كده ده ادرس سبيس لما افترض ان ده ادرس سبيس وغمض كده السايز بتاعه كله على بعض 64 بايت طبعا 64 بايت ده رقم مش نزوله في الوش مش منطقي بس انا هاخد سيف طيب 64 بايت وكل بيتش منهم السايز بتاعها متقسم لاربع بيتس فكل بيتش السايز بتاعها 16 بايت تمام يبقى لما يقول لي ادرس سبيس خلينا بقى نبتدي الموضوع من اوله 64 ده معناه ان الادرس كام بيت؟ محتاجين ادرس كام بيت؟
شوف هو عايز فين؟ الفريم بتاعه فين؟ نجمع الفريم على الاوفسيت طلع لنا دي كده بس. اوكي؟ التكنيك ده ثابت في كل حاجه. تمام؟ طيب. عشان بقى ايه هنا الترجمه اللي احنا احتاجناها؟ الترجمه اللي احتاجناها هي من البيتش نمبر للفريم نمبر. الترجمه دي هنلاقيها فين؟ هنلاقيها بقى في وقت سكول للبيتش تيبل اللي احنا قلنا عليه. ان انا بقى لازم يبقى عندي جدول. الجدول ده بيقول لي ان البيتش نمبر زيرو واحد اثنين ثلاثة إلى إيه كل واحدة منهم موجودة في فريم نمبر كام؟ تمام كده؟ في مشاكل؟ طيب الجدول ده مش هتلاقي مكتوب فيه البيتش نمبر فيه فريم نمبر بس أمال نعرف نعرفها إزاي؟
Quizás aquí no me puse el OES. ¿Ok? Pero OES, la mata Gel Om, o Gel Om 64. No hay ni cosas que digan que es de la misma estructura estática. Y hay cosas de control loco. Y hay una cosa que no hay nada de eso. 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 El pinche tiene. ¿Está bien? El pinche tiene el size de la D. هو عبارة عن أربعة إنتس. يعني هم أربعة إيه؟ أربعة بيجز. كل إنتي من دول السايز بتاعها قد إيه؟ لا. بتكلم على البيتش تيبل، كل إنتي في السايز بتاعها قد إيه؟ أربعة مثلا أربعة وايت. This is just an إنتي. ده مجرد عنوان زي البوينتر كده يا جماعة. فاهمين بوينتر؟ فبنقول إن البوينتر ممكن اللي بيشتغل على مساحة أربعة متر بس هو السايز بتاعه في الآخر هو نفسه كبوينتر أربعة وايت. فالانتري في التيبل هنا على حسب السيستم ممكن يبقى 4 بايت تمام؟ فيبقى هنا كل انتري من دول 4 بايت مثلا فكلها على بعضها 16 مثلا بايت. اوكي؟ ده السايز بتاع التيبل لسه لغايه دلوقتي اللي سالت سبيس ماكس والديتا بتاعت البروسيس نفسها ما اتحطتش في حته. تمام كده؟ طيب لنفرض ان البروسيس دي زي ما قلت قبل كده هي مش مستخدمه من الادرس سبيس بتاعها غير هما ال 2 ميتجز دول مثلا هنا ال 2 تو هيب وهنا ال 3 مثلا والباقي فاضي احنا قلنا ال ادرس سبيس جاست بيشرب ده حاجه لوجيكال فمش بالضروره يكون كل المستخدم دي مجرد ايه الرينج اوف ادرسيس بتاعتها تمام الاكشوال يوسج بتستخدمها اثنين ميتجز من دول حلو طيب هنا انا عملت لها اربع انتي يعني انا عملت انتريس ال ادرس سبيس كله تمام انيشالي كل واحده منهم هيبقى مكتوب فيها ان هي مثبته ده معناها ان ايه؟ ان كل الانتري دي غير مستخدمه. بعدين لقينا ان الانتري دي مستخدمه والانتري دي مستخدمه. اذا هيبقى الانتري ده مكتوب فيه بلد وده فيه بلد. وهنبدا نسكر البيج دي في صام فريم هنا وليكن دي بيج رقم 0 هتروح عند الفريم رقم 15 والبيج دي رقم 3 هنحطها في فريم رقم 30 تمام؟ يبقى هنا بقى احنا سكرنا الاكشوال داتا بتاعت البروسيس الكور والهيت بتاعها والستات نسبه بالفعل في الاماكن دي وهنحط بقى في التيبل ان البيج الاولانيه دي موجوده في الفريم رقم 15 والفريم ده رقم 30 موجودين في السبيس. زائد
ويتفضل عندنا كام بيت للبيت نمبر 20 تمام؟ خلي بالك هو هي نفس الحسبه ان انت لو جيت قلت 32 بيت ابريس سبيس يعني الميموري ابريس سبيس كله 2 نص 32 لما تقسمه على البيج سايز اللي هو 2 نص 12 هيطلع لك عدد البيجز 2 نص 20 يبقى احنا 20 بيت للايه؟ للبيج نمبر اوكي؟ طيب لما اقول لك ان انا عايزه 20 بت للبيج نمبر يبقى انا عندي 2 اس 20 بيج تمام؟ يبقى السايز بتاع البيج تيبل في كام انتري؟ في كام انتري في البيج تيبل؟ 2 اس 20 انتري في البيج تيبل تمام؟ طيب 2 اس 20 ده يعني ميجا واحد ميجا بايت تمام؟ طيب لو الانتري الواحدة منهم السايز بتاع 4 بايت اذا السايز بتاع البيج تيبل كام؟ 4 ميجا بايت من ايه؟ واحد سايز البيج تيبل تمام؟ تاني ما عندنا البيج تيبل طلع ان في 2 اس 20 بيج في سبيس يبقى البيج تيبل في 2 اس 20 الاراي السايز بتاع الاراي 2 اس 20 كل ايلمنت في الاراي بيشغل مساحه 4 بايت اذا الاراي دي بتساوي 4 في 2 اس 20 اللي هو 2 اس 22 او اللي هي 4 ميجا يبقى البيج تيبل الواحد في اربع السايز بتاعه 4 ميجا تمام؟ تعالى بقى نقول ان انا عندي 100 بروسس في السيستم اكتف دلوقتي يبقى في مساحه قد ايه رايحه على البيج تيبل؟ 400 ميجا بايت الاو اس بيستخدمهم بس للبيج تيبلز اللي موجودين 100 100 بروسس ده على فكره مش رقم ميلادي ده رقم تيبل يعني مثل 100 بروسس تيبل يعني مش عين عندك السيستم ده من الراي ده من الراي يبقى انت الراي بتاعتك اللي انت اصلا الكروم واكلها هتلاقي منهم 400 ميجا رايحين للبيج تيبلز بس تمام؟ يبقى دي أول مشكلة بنقابلها في موضوع البيج تيبل، السايز بتاع البيج تيبل. طبعًا بنتكلم على 32. تخيل بقى إن إحنا دخلنا في السيستمز اللي هي 64. أنتوا خيالين الرقم هيموت مقطع عشان أنا هعمل إزاي؟ هيبقى مرعب يعني مش هنسيتها دلوقتي ما تكسبوها أنتوا بقى. أنت لو أنت عندك بدل 32 دي 64 مثلًا. على حسب بقى تزودها 4 8 وهكذا بس مش هتكبر قوي لدرجة إنها تاكل 64. برضه هيبقى عندك بيج كتير أوي. ماشي؟ طيب. هو مش مشكلة هو مش مشكلة بتساعدها بس أنا أصلاً صغيرة كده. مشكلة الفريجمنتيشن إن أنا قسمت الأبريس سبيس اليونتس صغيرة بيكسل سايز فهتسهل لي الدنيا في كلها بتاعة الألوكيشن والفريجمنتيشن والقصص دي.
هقدمك كل ده ما هو مش هيجيبها يحطها في الفريج رقم خمسه الا لما يبقى محتاج ما احتاجهاش في الشيء ده هنا يعني احط معايا ده الفيديو لا الديتا دي موجوده يعني البيت دي ده حاجه ده الاندكس ده اللي هو معلومات عن الميموري دي موجوده على الاو اس لكن الديتا نفسها موجوده في بيت الميموري تمام؟ الديرتي؟ هو انا مش انا جبتها من الهارد حطيتها في فري صح؟ معنى ان انا فيها اجزاء بس بجيبها وبعد كده لا اللي بعد شويه ان الفريم ده زي الكاش كده لو تفتكروا بالكاش كان في موضوع الديرتي بقى ان ممكن بعد شويه الفريم ده الدنيا فيها اجزاء حاجه ثانيه فقرر ان الديتا اللي فيه انا هرجعها مجرد ركبها ثاني على الديسك تمام؟ فديس از تايم تو اوبتمايزيشن الطبيعي ان انا اروح كاتب كل الديتا دي امسكها ثاني على الديسك فهم قالوا لك طب ممكن الديتا دي تكون هي هي نفسها اللي كانت في الديسك اصلا انا ما مسحتهاش في الديسك بمناسبه انا لما بجيبها من الديسك بمسح حاجه باخد نسخه تمام؟ طيب فلو هي ما اتغيرتش من ساعه ما جبتها
فايل كبير تمام كده؟ يعني عشان انا اكسس الميموري دي باخد مره طويل اوكي؟ فمفهوم الكاشينج ايه؟ ان انا اروح عامل ميموري تانيه صغيره اصغر من الميموري الكبيره واسرع من الميموري الكبيره واقرب يعني اقرب ليا تمام؟ عامل كده خلينا نقولها في الحياه لو انا عندي مكتبه في الدور الثاني محتاج منها كتب ماشي؟ فمش كل ما احتاج ورقه او احتاج كتاب هروح طالع للدور الثاني فانا هعمل ايه؟ اخلي عندي رقم صغنن كده عندي مش الاوضه لما اقوس كتاب هطلع فوق المكتبه بس مش هجيب كتاب واحد اجيب خمس كتب واروح حاططهم عندي في الرف اوكي؟ فالرف ده اقرب واسرع واصغر فطول ما انا في الخمس كتب دول انا بتعامل بسرعه اول ما لما احتاجت حاجه ثانيه غير الخمس كتب هعمل ايه؟ اطلع المكتبه دي وغيرهم بس خلي بالك انت تطلع دي وغيرهم هترجع الخمسه اللي موجودين عشان تصدي سهم فدي فكره الكاش فانا عندي ميموري صغيره دي سمولر ميموري دي فاستر وسمولر وكلوز اقرب ليك ما ينفعش تبقى كبيره خلي بالك لان لو كبيره هنقع في فخ ان احنا نحتاج وقت كبير عشان نعملها اكسس الداتا اللي انا بجيبها ميموري كبيره بحطها في الكاش أه بجيبها عشوائي ولا بجيبها عشان اعرف انها استخدمها؟ عشان اعيش لا عشان اعرف انها استخدمت هقول لك دلوقتي ايه الكرايتيريا اللي انا على اساسها بجيب حاجه زياده ماشي؟ طيب فالبوكس الفني بنسميها دايما الكاش اوكي كده؟ اوكي طيب احنا بنعتمد نجاح الكاش بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على تو على حاجه اسمها المكلف اوكي؟ المكلف دي نوعين
لان المساحه هنا صغيره ومحدوده فمش هينفع تجيب كل حاجه والا خلاص احنا في الليمه دي كفايه فنحتاج نعمل ريبليسمنت ان احنا نفسح حاجات من هنا ونحط مكاننا مثلا دلوقتي بنأكسس الاراضي دي فهنجيب الاراضي دي نحطها هنا مثلا دكتور انا شويه كل اللي بنجيبها بتملى الفيش كلها على حسب بس بتاع الكاش انت عمال بقى تجيب شويه كتب رياضه شويه كتب مش عارف بعد شويه في وقت هتخلص لان دي مثلا زي لو انت الكاش بتاعتك 4 متر الميموري 4 جيجا مثلا ماشي؟ بس اول ما تتملى بتبقى شيل اه لما تتملى تبدا تشيل تعمل ريبليسمنت بقى محتاج مكان ونجيب ملف فنعمل ايه؟ نعمل ريبليسمنت هنختار لوكيشن من هنا بحيره نعمل له ريبليسمنت ده كونسبت بنطبقه في حاجات كتير قوي. اشهر التطبيقات بتاعته هي الكاش ميموري اللي في الجهاز. تمام كده؟ دي اشهر التطبيقات بس هو كونسبت الكاشينج بيصنف حاجات كتير.
بتجمع عليه الاوكسيدز العمليه دي بتحصل في الان اليو اللي هي غالبا على نفس الشيب مع البروسيس ماشي؟ طيب فجمع عليه الاوكسيد فطلع لنا الفيزيكال ادرس بالفيزيكال ادرس ده بقى هنروح برضو على الباب عشان نجيب الاكس بقى نفسها ونحطها في الار واحد يبقى انا عشان اعمل وان ميلي اكسس عملت كام زياره للبيت؟ اثنين اثنين واحده عشان اروح للبيتش تاني عشان اتعرف من الفيرشوال ادرس والثانيه عشان اجيب الديتا اللي اشتغلنا عليها اوكي كده؟ من هنا البيتش بيبطئ البرنامج بمعنى ان هو بيدبل الميلي اكسس تايم لان كل ميلي اكسس هيدبل كتير اوكي كده في مشاكل؟ طيب طبعا بقى خلي بالكم ان كل ميموري اكسس هتبرد في اثنين واحنا مش بس عاملين اللود بتاع الاكس ده ده اصلا في اثنين ميموري اكسس عشان الاستراكشر وعشان الاكس فدلوقتي بقى بقى في اربعه ميموري اكسس عشان الادرس بتاع الاستراكشر والاستراكشر والادرس بتاع الاكس والاكس تمام؟ طيب ده اللي هو الكود بتاع ان انا اترجم الفيرشوال ادرس فيبقى البيج تيبل انتري بتاعي اللي جوا 
لانش الفريم ادرس بتاعك ده البيج تيبل انت ليه مش حاجه واحده؟ يعني ايه المعلومات اللي جوه البيج تيبل انت لا تساوي الفريم نمبر عشان لسه في بيتس زياده احنا نكستراكت من البيج تيبل انت ده الفيزيكال نمبر بس هو في حاجات اكسترا ماشي؟ طيب بس قبل ما الاكستراكت نتاكد بقى نستخدم الحاجات الاكسترا دي هل الانتري ده الفاليد بيت بتاعته ترو ولا فولس؟ لو فولس اعملي سيجمنتيشن فوق لان البيت دي اصلا مش مستخدمه الفولس بتاعتك ده اكسس بيت مش تبعك ماشي؟ طيب خلاص لقيناها ترو طب تعالى نشوف بقى هل اصلا البيج دي والبيج دي كان في اكسس لباي البروسس يعني ممكن تكون بروتكتد بشكل ما ان هي ما ينفعش تستخدمها فنشوف البروتكشن بيتس هل هي مسموح لها ولا لا؟ يعني هي مثلا بتحاول ترايت على حاجه دي جوه مثلا ماشي؟ فساعتها لو لو ده صحيح هنضرب بروتكشن فولت ما كانش يعني هي فاليد وهي كان اكسست ساعتها انا هنحط بقى الخطوه اللي بعد كده ماشي؟ الخطوه اللي بعد كده نعمل بقى اكسس بقى هنعمل ايه؟ اولا هنجيب الاوفسيت الاوفسيت بنجيبه ازاي؟ الفيرشوال ادرس مع الاوفسيت مصر ان احنا بنجيب البيكس بتاعت الاوفسيت من الفيرشوال ادرس تمام؟ وهنجيب اللي هو بقى الجزء اللي هو الفريم نمبر من البيج تيبل انتري الاليمنت ده بس كده هنعمل له شيفت بس شمال عارفين ليه هنعمل شيفت شمال؟ احنا بنكتب هنعمل شيفت يمين عشان نجيب البيج نمبر يمين دلوقتي هنعمل له شمال عشان نعمل له مكتنات على الاوفسيت تمام؟ يعني هو الفريم نمبر كان مثلا 1 0 مثلا 1 هو كده موجود كده فاحنا هنعمله شفت شمال عشان يبقى هنا 1 0 1 ونلزق هنا الاوبس تمام كده؟ طيب يبقى احنا هنعمل شفت للفريم نمبر شمال وبعد كده نعمل عليه كونكاتينيت بالاوبس يطلع لنا الفيزيكال ادرس بعد كده نعمل اكسس الفيزيكال ادرس اه
في اللي هو الاكسس بتاع الاكس نفسها ماشي وبعدين الاستراكشن 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 وبعدين الاستراكشن وبعدين الاكس نفسها تمام ففي اربع خمسه انستراكشنز اه سوري اه اربع انستراكشنز والميمري اللي هي بتاعت الاكس فدول خمسه ميمري اكسس في الاربعه اخذ كلهم اه 